ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈസ് മലയാളം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണിത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ചാപ്റ്റർ നയൻ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിലിംഗ് ആൻഡ് ഐ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ടു റീഡ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഫോർ ജെൻഡർ ദാറ്റ് ഈസ് എം ഓർ എഫ് ഡാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് അതായത് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഗെറ്റ് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ കുറച്ചുകൂടി പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗെറ്റ് സി എച്ച് പിന്നെ ഗെറ്റ് ക്യാർ ഗെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ലൈൻ അങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഗെറ്റ് ക്യാർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വൈറ്റ് സ്പേസ് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗെറ്റ് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ സോ ഗെറ്റ് ക്യാർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യൂസ് ഗെറ്റ് ക്യാർ പുട്ട് ക്യാർ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ആൻഡ് പുട്സ് വിച്ച് ഹെഡ് ഫയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് നമുക്കറിയാം ഐ ഒസ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇനും സി ഔട്ടും അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഫയൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗെറ്റ് ക്യാർ പുട്ട് ക്യാർ ഗെറ്റ്സ് പുട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ആണ് അത് ടബോ സി പ്ലസ് പ്ലസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഈ സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടു യൂസ് സി ഇൻ ആൻഡ് സി ഔട്ട് വിച്ച് ഹൈഡ്രോ ഫയൽ ഈസ് ഈസ് നീഡഡ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീനും സി ഔട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഒ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ്രോ ഫയലാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു കോഡാണ് ആ ഒരു കോഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയുണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറയിലേക്ക് എയ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലൂപ്പ് എവിടം വരെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തേണം എങ്ങനെയാണ് നെയ്മ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പം നൽ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുട്ട് ക്യാർ നെയ്മ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയണത് പുട്ട് ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ നെയ്മ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീറോ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിൻ്റാകും ദെൻ ഡി പ്രിൻ്റാകും അങ്ങനെ ഫോർ ലൂപ്പ് ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ പ്രിൻ്റാകും സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു പുട്ട് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാൻ ടു റീഡ് എ സ്ട്രിങ് ഡാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പുട്ട് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗെറ്റ്സ് ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് വിത്ത് വൈറ്റ് സ്പേസസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർജുൻ വാൺസ് ടു റീഡ് എ സ്ട്രിങ് വിത്ത് സ്പേസസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഇസ് യൂ സ്യൂറ്റബിൾ അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് റീഡ് ചെയ്യണം വിത്ത് സ്പേസസ് സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് റീഡ്
ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ആറേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തേർട്ടി വൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തേർട്ടി ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നൽ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ വേറെ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സീൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് നെയിം സീൻ നെയിമും ഗെറ്റ്സ് നെയിമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീനിലാണ് നമ്മൾ നെയിം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അരുൺ വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയിം ആണെങ്കിൽ അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അരുൺ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ സ്പേസ് സ്പേസ് നാൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അതായത് ആ സ്പേസ് കാണുമ്പം സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ അത് തീർന്നു നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള എന്നാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഗെറ്റ്സ് നെയിം എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഹിൻ ടു ത്രീ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഹെഡ്ര ഫയൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ്ര ഫയൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസും പഠിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഈ മൂന്നിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് എന്താണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നതും സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്ര ഫയൽസ് ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസും സോ അതായതിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് എഴുതുക അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് കീ റീസൺ അപ്പം ഇതിൽ നോക്കുക ഗെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ലൈൻ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഗെറ്റ് ക്യാറ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻസും സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻസും അപ്പം ഇതിലെ ഗെറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ദറ്റ് ലാസ് സ്ട്രീം ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ ടു ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മെമ്മറിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കും ഡാറ്റേനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് മോണിറ്റർ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസസ് ആണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ നെയിം ഇസ് എ വേരിയബിൾ കണ്ടെയ്ൻ എ സ്ട്രിങ് മൈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഒരു സ്ട്രിങ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേരിയബിൾ മൈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കോഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക സി ഔട്ട് മൈ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുട്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ മൈ നെയിം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം സ്ട്രിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോഡ് ഇത്ത് യൂസർ എൻ്റർ എ വാല്യൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് യൂസർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് നാല് തരത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ്
ക്ലിയർ അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സി ഔട്ട് അതിൽ സി എച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ജി മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ഇനി സി ഇനിൽ ഗെറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് റീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ലൈനിൽ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് റീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തോരം വരും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വെക്കുക നാലാമത്തെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വെക്കുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നാല് തരത്തിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പുട്ട് സി എച്ച് ആൻഡ് പുട്ട്സ് പുട്ട് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി പുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഹെഡ്ര ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പുട്ട് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷനായ പുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം അതിനും എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം പുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്റർ നയനിൽ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിലിങ് ആൻഡ് ഐ ഒ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഒരു അറേ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറേ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ കൺസോൾ ഐ ഒ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാ കൾസോ കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻസും ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വരാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് കാണാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഡൗട്ട്സും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഷെയർ അവർ വീഡിയോസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്